Você quer aprender a montar o um negócio usando só o seu celular? No botão que está aparecendo aqui no rodapé desse vídeo, tem uma aula para você 100% gratuita. É só você clicar e assistir, tá bom? Eu vejo você lá. Você acompanhar o cliente desde a, da, o cliente ou o usuário, não sei, desde a da hora que ele entra no seu anúncio. Uhum. E aí, tipo, vocês fal, você falou muito bem ainda a questão do funil. É porque... De amarrando ele. Como é que funciona a estrutura do funil de vocês? Tipo, como é que vocês estruturam um funil perfeito? Porque do jeito que você fala, você sabe exatamente o que a pessoa quer. Tipo, é por que ela vai clicar é... ou Lógico. não? É, eu vou falar um pouco só da... Do que... É que o Facebook já vai mostrar pra você. O que você tem que fazer, igual eu falei agora. E quando a gente faz vários testes, a gente identifica muito fácil qual que é a página perfeita. A gente identifica em, te... em vários testes, que é mudar de cor, vídeo, tudo... Mas a, a otimização em si da página mesmo, fala um pouquinho. Felipe. Não, assim, o funil forte mesmo vem o funil quando você pensa em aumentar ticket médio de cliente. Muita gente hoje só está focado em vender uma vez por pessoa e pronto, vendeu é nóis, tudo certo. Vendi, pá, pronto, e o cliente vai embora. Não, um funil bom, ele vem quando você aumenta o ticket médio do cliente. Então, o cliente era pagar 96 reais no seu produto, ele finaliza gastando 200. Com, com oferta de upsell e de ordem bump diversas e várias depois do produto principal e próprio que o Wi-Fi tem como você fazer isso você consegue cadastrar diversos order bumps e diversos upsells quando você quiser literalmente uhum. então isso daí é muito importante mas esse aumento do ticket médio ele não vem só em order bump e upsell porque muitas vezes não consegue fazer o cliente converter e comprar mais né gastar mais com você em uhum. order bump e upsell por isso que tem que ter um bom funil de e-mail marketing que nesse funil você vai oferecer novas ofertas para as pessoas e aí sim você conseguir explorar os seus leads. Como que você pode explorar uma lista de leads muito foda? A gente teve uma lista nossa, de um produto nosso que pegou 150 mil leads. A gente falou isso com o nosso... 150 mil é, compras, né? Não, compras também tinha de grande pix parte... Boleto, é, né? é, 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 sim, pix pessoal... boleto gerado. Então, tipo, inflou por conta disso, mas era um público muito grande. E até falando para o nosso gestor e falou, você tem 150 mil leads, a gente falou assim. Mas então, como a gente aproveita isso muito bem? A gente faz um disparo de e-mail sequencial com antecipação durante uma semana uhum. de que no dia X vai acontecer uma oferta X do produto X, que você acabou não comprando por motivo X. Que nem, por exemplo, a gente faz assim, um tom de tristeza para a pessoa. Hoje a gente entende que o mercado, uma cópia de e-mail que a gente usou, que funcionou muito e que trouxe para a gente mais ou menos uns 92 mil que a gente conseguiu pegar nesse lançamento que a gente fez. A gente montou uma estrutura de e-mail mais ou menos assim. A gente chegava para a pessoa e a gente falava assim, a gente está muito triste e a gente consegue entender que hoje tem muita gente prometendo dinheiro pela internet, mas nenhuma consegue realmente pegar na sua mão e te mostrar o caminho certo para você poder seguir. E hoje a gente fica de cara em ver quantas pessoas estão tentando fazer promessas de internet e fazendo todos vocês perder dinheiro todos os dias. Então a gente quer que isso acabe. Por conta disso, a gente está montando uma oferta completamente Acabou especial nossa cópia aí, que, todos, que todos vocês vão ter condição de comprar. E não vale nem uma pizza, exemplo. A gente faz uma comparação para a pessoa poder entender uhum. que o valor é muito baixo e criar essa antecipação. E nessa antecipação, a gente vai chamando a pessoa para um grupo. Beleza? Para um grupo. E nesse grupo lá dentro, a gente aquece ela e aí sim a gente faz oferta. Então, a gente está só sugando algo que a gente já tem, que são dados, que são leads. E muita gente, pô, tem carrinho abandonado, lista de lead carrinho abandonado, e o cara não faz nada com os e-mails. E depois lá. esfria, né? Depois uhum. o cara quer pegar, pô, depois de 4, 5 meses, querer usar a lista, já E fui. falando um pouco de quem está iniciando, igual você falou, é... Carol, pô, eu estou iniciando, como é que eu faço para acertar esse criativo? Como é que eu faço para entender esse funil? Pô, qual que é o produto? Ah, não sei, é um produto de renda, produto de relacionamento. Estuda ele, fica duas horas estudando para que, que ele serve, o produto, né? O produto uhum. em Legal si. dizer isso. Identifica as dores dele. Identifica dores que às vezes você não, se você não viu o que o cara falou sobre essas dores. Isso uhum. acontece muito. Ainda mais em nichos tão abertos como esse. Pô, nicho de diabetes. Pô, o cara frisa muito no, no açúcar. No açúcar, né? E às vezes o cara precisa se frisar um pouco mais em remédio, em custo de remédio que o cara tem, em custo de saúde, em, em qualidade de, de idade, vida também. Muda oferta. Você acabou de mudar uma oferta existente. Sim, e verdade. você, a pessoa que está assistindo, às vezes ela não sentia essa... É, ele via o diabetes, mas tinha essa dor, mas ninguém falou para ele. Pô, você tem essa dor. E quando você está iniciando, você, o único ponto que você tem que analisar muito quando você está iniciando, como você não pode perder dinheiro, <risos> quando você está no começo, qualquer dinheiro já é muito, pô... Pô, estuda o produto que você for anunciar, todos os produtos que vai pegar muito feeling de, de dor, porque quando você identifica uma dor em cima de um produto, você acaba pegando tanto feeling que às vezes você nem precisa mais estudar, só de Sim. você olhar você já vai identificar, identificar vários pontos que o cara não falou. Uhum. E quando você identifica dores, você sabe exatamente se o produto vai ser validado ou não, porque se você vê muita gente anunciando daquele jeito, você fala, pô, será que se eu mudar um ponto aqui, 
Será que eu não vou fazer esse funil ficar diferente? Será que esse vídeo, esse criativo, realmente é persuasivo? Será que o criativo abordou a dor que eu quero que aborde? Que é onde a gente consegue acertar. Porque se a pessoa... Aí entra no funil. Qual que é o primeiro? Primeiro. É o vídeo, pô. Se você não conseguiu acertar no vídeo, possivelmente você não vai... Não vai acertar no resto. Não vai conseguir ir exatamente pro caminho. Então o vídeo é o primordial, pô. Encontra no vídeo promessas que você acha únicas que pouca gente conseguiu abordar tão bem quanto você. Às vezes, você, até mesmo você paga um videomaker para fazer uma... Ou no YouTube, você mesmo pega cortes em canais de médicos, né? Porque se o produto for de, de saúde, você pode pegar vários cortes de médico, abordar uma, uma, uma dor que, às vezes, o cliente não viu. Então, é nesses pontos, para quem está iniciando, que deve ser olhado, que é o quê? Estudar as dores do produto. Se estudou as dores, você já identificou gigantes, várias ofertas. E algo muito Legal. top também, que é um outro insight assim, ferrado. Hoje o Abrão até comentou um ponto que vídeo de vendas hoje em fundo branco com escrita não tem hoje uma eficiência tão boa. Uma coisa nossa que a gente fez teste um produto nosso, que eu não vou citar qual é porque a gente está em escala dele agora, a gente fez com uma especialista. Ela fez o vídeo de vendas inteiro. E o que, que isso mostra? Mostra que, porra, tem uma pessoa por trás. Tem alguém que está colocando a cara por trás. Isso parece uma conexão muito forte para o público e uma credibilidade muito que boa. É. Sofisticação Sobe muito. Verdade. Então, isso ninguém faz no mercado. Quem tem paciência de validação? Cara, a gente não faz isso daí em produto, em processo de validação. E MVP é a VSL o melhor que a gente consegue fazer de tipografia cinética, mas não com, a, com o fundo, por exemplo, é escrito em cima. Mas sempre seguir com as imagens ilustrando o que está sendo mostrado. Então, a imagem está lá embaixo, está escrita como se fosse uma legenda. Isso vai atrair muito mais do que só a VSL inteira com fundo branco e uma escrita em cima, uhum. sabe? E, agora, e é depois que a gente valida colocar especialista e aí sim virar o produto.